。新丰年出狱了。出来了。徐北城机票买了吗？买了。张三金，这一年过得太舒服了吧？但北城的事儿不能忘。齐凤年，曾经在商界叱咤风云的企业家齐武夫的弟弟，也是不复存在的齐氏企业的二当家。论起来，齐家对赵鑫可谓是知遇之恩，可谁曾想，狼子野心，正是这个赵鑫，将齐家兄弟送入监狱，然后以低价收购齐氏产业，害齐武夫病死狱中。赵三金，走走，你给我等着，老子出来弄死你！十年里，齐凤年每一天都在想如何以其人之道还治其人之身，但他不曾料到的是，哥哥的独生女齐冬草，竟被赵鑫收养在西夏，认贼作父。对方看见我就跑了。嗯，老板，要不我带人去排查一下？哼，不用。啊，那个八两应该已经上火车了。这样，你通知国庆牛，让他立刻去海城。徐振红那边已经把他打点好了。是。冬草，嗯，你在老宅子见过他吧？见过啊。他说什么了？他就说要忘记过去，开始一段新生活。嗯。啊，他还说要谈一场轰轰烈烈的恋爱。你不吃醋啊？随他去吧。确实，一切才刚刚开始。金海实业的继承人空降海城，哼，该有人坐不住喽。哼。纳兰长生。十年前，北城商战里，齐武夫的手下败将，曾费尽心机，想从齐氏产业旗下夺回失地，不料想机关算尽，却是为他赵鑫枉做嫁衣。心有不甘的纳兰长生，不得已转行谋生，而曾经的弟子陈红雄的出现，又让他的心中再次燃起欲望的火苗。在这儿等我
师傅，弟子来给您请安。师傅，弟子来给您请安。我这儿停业，不接客了。师傅，我这次来是为了当年北城的事儿。我找到一个人，他说他可以扳倒赵三金。这个人叫齐凤年。因果报应，因果报应啊！师傅，其实赵三金没有那么可怕，金海乌虎将也没有那么和谐。您看，王厚德是个职业经理人，从底层员工一路打拼到今天，身上冠着打工皇帝的名声，一个有欲望的人。怎么甘心一直屈于赵鑫之下？再说傅放，别人都说他是空有其表的花花架子，但是师傅，我不这么认为。您想当初赵鑫把一直跟着自己白手起家的四元老辞退，偏偏把他留了下来，此人绝不简单。而这么一个不简单的人，真的情愿留在金海实业担任一个虚职？黄瑞阳，赵鑫现任老婆的弟弟。多少人私下里戳他脊梁骨，说他是裙带上位，真凭裙带上位也就罢了，偏偏赵鑫更倚重前小舅子赵大彪，谁看不出来这小子心里不服气？祁东草，您想，他爹祁武夫就是因为赵鑫死的，就算他当时再小不记事儿，现在亲叔叔祁凤年出狱，不怕他想不起来？徐振宏那就更不用说了，他对您两面三刀恩将仇报，是走投无路才到赵鑫身边的。有这些前史在，赵鑫怎么可能完全信任他？他们两人之间怎么可能没有隔阂？再加上您在赵鑫身边安插的资源，师傅，扳倒赵鑫，我觉得我没有问题。你进来吧。我的徒弟已经到海城了吧？嗯，快到了。你就这么放心，把他放在了海城？叔，我前些日子吧，参加了一个慈善活动，这会上呢，有个母亲给他孩子讲了个童话故事。哎，他说年轻的时候啊，要经历一些风花雪月，要经历一些挫折和故事。做只癞蛤蟆，穷是穷了点儿，生活艰辛了点儿。但保不齐锻炼出一些品质来，你说是吧？你这算是穷养儿啊！这些年啊，我是直接的、间接的让他受点苦，可这是他自己选的。他不像我年轻的时候，我那时候没有办法，我能活着就不错了。哼，好一个选择，好一个活着。东草那姑娘呢？啊，我让她去北城了。你放心，她去。哎，放心，她是我一手培养出来的，能不信吗？再说金海安稳了十几年了，闹一闹也是个好事儿。总会有人让真相浮出水面的。叔，我这都是给拔两铺路。你说这当爹的，容易吗？老话说得好啊，人呐、啊。
就是越老越不要脸呀！你输了。哎，我怎么没注意到啊？叔，能缓一步不？来看是吧被父亲赵鑫放养长大的赵甲弟，有一个萦绕了他十几年的梦魇。每一次想起，都仍会觉得胸口隐隐作痛。少年时期，赵甲弟曾与另一位姐姐王后遭遇了绑架。比起胸口的伤疤，更让赵甲弟痛苦的，是那时的他没有能力保护自己的至亲之人。绑架事件后，赵甲弟一直苦练拳脚功夫。可无论他如何成长，这梦魇依旧如幽灵一般，游荡在他的内心深处。看来有人现在嫌我日子过得太好了。你是纳兰长生的人吗？是不是？我不是他的人，我就是他身边养那条狗。我问你个问题：我是你的敌人，可你为什么帮敌人报警啊？我知道你是谁，而且我也知道，这事估计成不了，所以我就报警了。你最好跟我说实话，实话比假话还假，你要听吗？说
还太小了，我下不了手。我说实话，你就不信。孩子太小，你下不了手。可是你还是做了呀！狗也得活着吧！我给你一个当人的机会，你要不要在选，该来的总归会来，这就是命吗？嗯。是没睡还是刚醒啊？啊，这不马上都大城市了吗？急促，睡不着。怕女伙出了火车站饿死街头，这是我干嘛去？能凑出来的六百块钱闲钱，拿着。其他的就不给你了啊啊！不许再扎金花。什么？不用，我在海上有哥们有路子的，我用不着你那钱。得了吧你，那都是些酒肉朋友，平时酒桌上打屁的时候，一个个人五人六的，真出什么事儿？酒肉朋友，一个都靠不住。拿着吧。我不是说你那些朋友不好，咱们以前在唐城，那大家知根知底，能交到一些靠谱的朋友。既然咱们选择来了海城，一切都要重新开始，那就要多留一点心眼。这越大的城市啊，聚集的欲望就越多。被欲望蒙住了眼睛的人，做事儿比什么都狠。哎，说的意思让你别对陌生人那么掏心掏肺，机灵点儿，不然肯定吃亏。拿着吧。拿着，我包子要是混不出个人模狗样，俺都是孙子。大大大大大，那大老爷们玩什么煽情啊？钱收好啊！真没钱了，回来找我。大不了，就跟我吃食堂。龙虾没有，红烧肉管够。不丢人。对了，叔，那个杨明明说谢思那个丫头考到了海城外国语，都过去了。你这过了，我这还没过呢。可惜不在一个大学城，要不今儿就得让他。我说已经过去了。知道你是为我好，不就是失恋被人给甩了吗？我被赵三金连着抛弃了三次，一没哭，二没闹，三没上吊的，屁大的事。等到了海城，大军，你就踏踏实实在学校里学习。
，追豹子，混着吧，别死了惨了就行。我们不要再联系了。我想要的你给不了我，我想要摆脱，摆脱你懂吗？我是单亲家庭，我妈身体又不好，我没有时间也没有精力和你这样的小屁孩玩情感游戏。家弟，如果我衣食无忧。不用为明天发愁，我也想一直保持你喜欢的样子。想好了。小时候，那故乡，像梦一样摇摆。很多路，走不出，还不是年少轻狂。我闯啊闯，跌跌撞撞，找不到亮光。其实我从心里要的是你的爱，无尽。你是我的光，你是我的光，指向月。很像太阳，是我的光，永远的光，把我远航。被我呐喊，我不再孤单，那远方无限的辉煌。看那天空多晴朗，有你在我身旁，流星划过。下愿望。你是我的光。